নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু মডার্ন সায়েন্টিফিক অ্যাস্ট্রোলজিতে আপনাদের স্বাগত জানাই হিন্দু শাস্ত্রে শঙ্খ বাজানোর বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে এর বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক যুক্তি আজকে আমি আপনাদের জানাব সমুদ্র মন্তনের সময় চোদ্দটি রত্ন পাওয়া গিয়েছিল শঙ্খ তার মধ্যে অন্যতম মা লক্ষ্মীর মতো শঙ্খের উৎপত্তিও সমুদ্র থেকে তাই শঙ্খকে মা লক্ষ্মীর ভাই মনে করা হয় হিন্দু ধর্মে শঙ্খ শুভ মনে করা হয় হিন্দু রীতি রীতি অনুযায়ী বাড়িতে শঙ্খ থাকলে সুখ সমৃদ্ধি আসে বাস্তুবিজ্ঞানেও শঙ্খকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বাস্তুবিজ্ঞান অনুযায়ী বাড়িতে শঙ্খ থাকলে তা পজিটিভ এনার্জিকে আকর্ষিত করে বেশ কিছু রিসার্চ করে জানতে পারা গেছে নিয়মিত শঙ্খ বাজালে চোখ নাক এবং কানে রক্তের সরবরাহ বেড়ে যায় সেই সঙ্গে শরীরের এই অংশের পেশির কর্মদক্ষতা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে একদিকে যেমন দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার আশঙ্কা কমে তেমনি শ্রবণ ক্ষমতার উন্নতিও ঘটতে আর সময় লাগে না তাই শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে শাক বাঁচাতে ভুলবেন না শুনতে হয়তো একটু আজব রাখতে পারে কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে শাক বাজানোর সময় সারা ঘরে যে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে তার প্রভাবে সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকটি ব্যাকটেরিয়া এবং ক্ষতিকর জীবাণু মারা যায় ঠিক যেমনটা মন্দিরে ঘন্টা বাজানো হয়ে থাকে ঠিক তেমনটাই তাই নিজেকে এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের যদি নানাবিধ সংক্রমণ এবং রোগ থেকে দূরে রাখতে চান তবে অবশ্য প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় শাক বাজানো শুরু করুন দেখবেন উপকার পাবেন অংখ বাজানোর সময় ইউরিনারি ট্রাঙ্ক ব্লাডার তনপেট বুক এবং ঘাড়ের পেশি সঞ্চারণ প্রসারণ ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে এর ফলে সার্বিকভাবে দেহের কর্মক্ষমতা যেমন বাড়ে তেমনি শরীরের এই বিশেষ অংশগুলিতে কোনো রোগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না গবেষণায় দেখা গেছে যাদের স্পষ্টভাবে কথা বলতে সমস্যা হয় অথবা তত্নাবু স্বভাব রয়েছে তারা যদি নিয়মিত শাক বাজান তাহলে দারুণ উপকার পেতে পারেন তারা আসলে শঙ্খ বাজানোর সময় থাইরয়েড গ্রান্ড গনার পেশি এবং ভোকাট কার্ডের বারংবার সংকোচন ও প্রসারণের কারণে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ফলে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলার সমস্যা কমে যেতে শুরু করে আমরা যদি প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থ অধ্যয়ন করি তবে দেখতে পাওয়া যায় যে শাকের মধ্যে সারা রাত জন রেখে দিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই জন পান করলে জন্ডিস এবং হজমের সমস্যা দূর হয় সেই সঙ্গে দাঁত ও হাড় শক্ত হয় আসলে শঙ্খের শরীরে থাকা ক্যালসিয়াম ফসফরাস ম্যাগনেসিয়াম এবং সানফার জলে মিশে শরীরে প্রবেশ করার কারণে এই উপকারগুলি পাওয়া যায় বেশ কিছু গবেষণায় জানা গেছে নিয়মিত যদি আপনি শাক বাজার তবে রেকটান মাসনের কর্ম ক্ষমতা এতটাই বেড়ে যায় যে শরীরের এই অংশে কোনো রোগের খপ পড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না প্রসঙ্গত জানাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই রেকটান পেশি দুর্বাধ হতে শুরু করে কিন্তু নিয়মিত যদি আমি আপনার শঙ্খ বাজাই তবে এমন ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে শাক বাজানোর সময় জোরে জোরে ফু দেওয়ার কারণে মুখের পেশির যেমন সংকোচন প্রসারণ ঘটে তেমনি পা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি পেশিতে সচনতা বৃদ্ধি পায় সেই সঙ্গে সারা দেহে রক্ত প্রবাহেরও উন্নতি ঘটে এর ফলে প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছে গিয়ে সার্বিকভাবে শরীরের কর্মক্ষমতার উন্নতি ঘটে থাকে আবার বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী যতদূর পর্যন্ত শঙ্খধ্বনি পৌঁছায় ততদূরের বায়ু পরিশুদ্ধ হয়ে যায় শঙ্খ নাদের ফলে সুপ্ত ভূমিও জেগে উঠে ভূমি জাগ্রত হওয়ার ফলে রোগ এবং কষ্ট কমে যায় 
বাড়ির লোকেদের উন্নতি ঘটতে থাকে তাই পুজোর সময় অবশ্য আপনাদের শঙ্খ বাজানো উচিত শঙ্খের জলে শালিগ্রাম স্নান করিয়ে সেই জল গর্ভবতী মহিলাকে পান করালে সুস্থ সন্তান প্রসব হয় পাশাপাশি শিশুটি কখনো মুখ হয় না আবার দক্ষিণাবর্তী শঙ্খে দুধ ভরে সনাগ্রামের অভিষেক করার পর সেই দুধ নিঃসন্তান মহিলাকে পান করালে সন্তান সুখ পাওয়া যায় রোজ সকালে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খে অল্প গঙ্গাজল ঢেলে ছেটালে নেগেটিভ এনার্জি দূর হয় একটি কাঁচের বাটিতে সামান্য মেথি শঙ্খ রেখে তা নিজের বিছনার কাছে রাখলে দম্পতিদের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় কাজেই নিয়মিতভাবে আপনারা প্রতিদিন শঙ্খ বাজানো শুরু করে দিন দেখবেন আপনাদের উপকার হবে ধন্যবাদ